はい、先々の元新潟人の飲酒動画ですが、えー、飲酒ではありませんということでね、えー、今回も、えー、まあ、か、休館日ということで、ね、休館日をね、えーもえー、今日、まあ一日、まだ一日目なんですが、えー、ということで、ゼロ角、ゼロ角です。えー、パインライムスパークリング。えー、と無果汁のカロリーゼロ、糖類ゼロ、えー、アルコールゼロ、炭酸飲料、えー、ノンアルコール期間限定になってます、えー。原材料が食物繊維と酸味料と香料とカラメル色素と甘味料と紅花色素となっております。もうこれ絶対ジュースだと思う、これ。これ前回のあのピーチロゼスパークリング、に比べたらこれ、これ絶対ジュースな気がする。ものすごい。パインってそもそもジュースなんだよね。パイナップルってさ。甘みが強いから、もうどうしても、どうあがいてももうあれなんだよね。ジュースっぽいんだよね。ということで乾杯。うん、ああ、うん、でも、うん、でもそんなに甘いってことでもないですね。うん。うん、パイン、うん。うん、ああ、ほんのりライムの、味つうか、香りつうか。がするけど、うん。これ目つぶって飲んで、酒か、酒じゃないかって。これは多分、これ普通のあの、あれだ。ジュースだよ、これ。ってなる。だいたいバレる。これ酒だよって言って出して、飲む。バレる。もうちょっとこの、もうちょっと甘さ控えめた方がいいんじゃん。甘味料、もうちょっとさ、少なくした方がいいんじゃねまだピーチローズスパークリングの前回のやつ、飲んだやつの方が、まだ、カクテルっぽさはあった。てか、酒っぽさはあった。なんかこれもうやっぱパイナップルっつうのがあれなんだろうな。うん。やっぱダメなんだ。ゼロ角。ちょっとググってみましょう。これ多分一番売れてるノンアルコールのカクテル飲料としては、もうどれが売れてるんですかねこれわからない。全然わかんないんだけど。えー、っと、カシスオレンジテイスト。っていうのと、えー、っと、なんだこれ。シャド、シャ、シャルドネスパークリングテイスト。ああ
、ぶどうですね。ぶどうっていうか、白ワインテイスト的な。あと、ジントニックテイスト。うん。と、あと、ファジーネーブルテイスト。あれね。これ、俺もファジーネーブルもね、大好きなんですけど、うん。あのファジーネーブルもね、大好きなんだけど、あの、あれだよね。ファジーネーブルって、ね、あのー、オレンジジュースあれ、ファジーネーブルってあれなんだっけ俺一回飲んだことあ,あんだけどあのー、ピーチリキュール使うんだっけファジーネーブル。俺、あの、ファジーネーブルってシャイスシャイスずっと知らなかったんですね。数年前まで知らなくてファジーネーブルってそもそも。さ、何それって言ったんだけど。あ、ピーチリキュールか。と、オレンジジュースですね。1対1で。っていう感じですか。うんいや、うめんだよ。うまい。ただね、うめんだけど、うまいんだよ、これ。俺、だいたいピーチジュースって言うのよ。まあ、ピーチも大好きですよ。オレンジジュースも大好きなんで。ピーチの 100% ジュースってないじゃないですか。で、だからね、なかなかね、ないんだけど、うまいんだよね。このピーチリキュールっつうのがさ。うん。そもそもピーチの、あの、酒っていうのがそもそもほとんどないんですよ。うん。だからピーチリキュールっていうのはそもそもあるのすら知らなかった人間なんで。あ、ピーチリキュールあるんだ。って感じ。だったんですよね。へえと。で、一回飲んでみたんだけど、うまいんですよね。あ、うめえって。確かにうめえ。あ,あ。確かにうまい。まあ、ただ一つ言わせてもらうと、うん、酒の味一切しないなと。一切しないなと思ったのが、あの、ファジーネームですね。いわゆるその、まあ、例えばウォッカーとさ、オレンジジュースとかでさ、あのスキルドライバーとか作るじゃないですか。それはさ、あの、ウォッカの味するじゃん。すげえするじゃん。で、だから、なんとかリキュールっていう、だからピーチリキュールとか、まあ、例えばラズベリーリキュールとかさ。なんかいろいろあると思うんだけど。本当にピーチリキュールって酒の味一切しねえなと思って。る、うん、これ本当に酒なのって、いう感じ。ピーチリキュールっていうのは。だから。あの、特に、さらに言うと、その、1対1で割る、オレンジジュースと割るわけじゃないですか。で、だから、余計に味しないね。ストレートに飲むよか、ピーチリキュールをストレートに飲むよか、あの味しねえなって。全然味しねえなって。いう感じやね。だから、まあ、ある種、そもそも酒だと思ってないから、だから、あのー、例えばカシスオレンジとかだったらさ、まあ、まあ酒だなっていう感じはするやん、じゃんかん。うん。だ
からさ、そういう意味で、酒だとそもそも思って飲んでないっていうか、飲んだ感じ、酒の味もしねえし、で、まあ別に、大して酔いもしねえしって、大してあの、度数強くないんですよ、あの、あの、ファジーネーブルってさ、ピーチリキュール自体が大したあの度数じゃないから。だから、そういう意味では適役かもしれんね。で、まあ、これで言うと、パインライムスパークリングってあるけど、そもそもパイン、パイナップルのあのリキュールっていうのはそもそも俺飲んだことないんで、あるのかもわかんないんですけど、あのー、じゃあねえじゃんって。いう話です。もうほとんど飲んでる感じ、パイナップルの,あのジュースなんですけど、パイナップルのジュースって、てかパイナップルの酒なくねっていう話なんですね。だから、これは一体何のカクテルを目指して作ってるのかもよくわかんないんですよね。これゼロ角とか言って書いてあるけど、いや、だいたいカクテル、何のカクテルやねん。パインライムのスパークリングって、それ何のワイン、えー、何のカクテルなのって。もう何を目指してるのかも全然わかんないんですよ。パインライムを使うあのカクテルって何っていう話な、なんだそれ。なんかあんのかわからないけど、全然わかんない。こっちはね、ピーチロゼって書いてあるから、前回のやつ。あの、まあ、若干わかるんだよ。なんか赤ワインっていうか、ロゼ、ロゼワインの、あの、にピーチを混ぜてるみたいな感じ。ロゼのスパークリングワインに、あの、ピーチリキュールをちょっと混ぜたような味すんなっていう感じはするんで、まだわかるんだけど。これに至ってはほとんど、そもそもカクテルの材料も知らん。てか名前も知らん。そのカクテルのを知らん。せめてそのカクテルの名前をかけと。そうしないことには、もうどうしようもない。<笑>これはまあ、まあ、おすすめはせんけど、まあ、まずくはないから。まあ、まずくはないからな。3342です。ご視聴ありがとうございました。